Fear, Chapter 3 Hindi mapakali si Megan. Parang gusto na niyang umalis sa opisinang iyon. Parang gusto niyang isampal ng lahat ng mga papel sa mukha ni Joseph. Gusto kong malaman mo na tanggal ka na sa trabaho at sa saan ni Joseph. Nagmastan siya nito. Parang minimila ang kanyang mga bilpil. Tumayo ito at lumapit sa kanya. Touch her name. Pataas ang kanyang balik. Naramdaman niya ang isang kamay nito ay nasa kanyang mga bewang. You fit me. Pabayaran kita kahit magpano. Anyway, walang masama kung magkaroon tayo ng affair. We're couples. Masawa kita. Pinilapit nito ang mga labis sa kanyang mga bat. Blowing an air that made her gasp. Huh? Umarap siya dito. Umiiling siyang umatras. Her bros raised. Bakit kailangan pa natin magkaroon ng affair? Asawa mo ako, hindi ba? Oh well, if that's what you want, mayaman ka nga pala. Diret siyang tumingin siya sa kanyang mga mata. Umupo siya sa upo ang kaharap ng mesa nito. Kalmado siyang nakatingin kay Joseph. Nakabalik na rin naman ang reaksyon. Namumula ito at kuyom ang mga palad. Ang mga mata nito ay nangaharap. Inaasan niya ito ng kilay while watching him pace towards her. Sinipat niya ang oras na. It's almost four. Kailangan na niyang sunduin si Vince. I want your decision now. Huminga ng malanin si Joseph. Pinaluwag ka nito ang neck na yan. Malik sa Mangot mo siya. Fear? Why not? Ito na ang pinakihintay niyang pinakataon. Pakita siya. Okay. How much? Bilis niyang sabit. Pinatong niya ang mga kamay sa mesa. Tapping her finger on the edge. She stared at him. Nadarama niya ang sakit. Ang kahihiyang sinapit. Ang nawalang pamilya at nasayang na magmamahal. Three million. Isang taon, sumandal si Joseph. Ang kanyang mga matay nakatitig sa kanya. Simula nang makaharap niya ito, malalim at parang may gustong sabihin si Joseph. Pero ngayong ganito ang gustong mangyari ng lalaki para siyang bayarang babae na pwedeng bilhin at bahay. Ang liit naman, pumiti siya. Touching the table repeatedly, using her index finger. Let's say... May million. Kunti lang yun sa'yo. Nakangiti na ulit siya. Habang tinitignan ang pagtahip ng dibdib ni Joseph at pagkuyom ng mga pala nito. Mayamay ay nagulat siya at sinuntok nito ang mesa. Joseph's face is in turmoil. Nagulat siya nang maring hawakan nito ang kanyang mga bras na nakapatong sa mesa. Ang mga mata nito ay parang tigre. Anytime kill his prey. Ganyan ka na ba kagarapal ngayon? Limang milyon? You're not even worth a cent. Pinulak siya nito. Pinaplus niya ang kanyang braso. The pain goes away. Pero ang sakit ng sinabi nito ay nag-i-echo sa kanya. Ha? Huh? Namisi siya. Nitigan niya ang mga medito ng mata nito. And she didn't back off. Ninabanan niya ang mga titik nito. Parang nangungot siya ang isura nito. I'm really did a great job. Mawa siya. Hey, chill. May kakilala akong ganyan. Nagkaroon ng myocardial infarction. Nakumatos. Worse. Namatay. Mababalo na ako kung ganun. Ang saya. I'm your legal wife. So, sa akin mapupunta ang yaman mo. I watch out. Kasi medyo may edad ka na. Kibit palikat siya na. Ibang tumatawa. And this man was really pissed off. Magalaw-galaw ang mga bibig nito wari may gusto kong sabihin. Five million? Ulit niya. Umupo ulit si Joseph ng doop ang mga palad. Palmado na ito, ngunit panay pa din ang paghinga ng malalim. Ten million. Live with me. Magsilbihan mo ako. Naging isang linyang mga kilay nito. Habang siya nakakitig na pa. Ang laki noon, Mr. Montreal. Your wife worth ten million. I'm more ex- expensive than diamonds and moon. How about your mistress? Magkano siya? You're desperate. 
Why don't you have to live with me? I must not. Gaya ng sinabi mo. Anong meron ngayon? Why not get made? Matra siya pumuntang ito. Kailangan niya ng pera. Ngunit hindi ka rin sa lalaking kinasusok naman niya. Take it or leave it, Aldi. Paglabas mo sa pintuang iyan, tanggal ka na sa trabaho. Nadali ka na ba? Ngunit galit ang umiira sa kanya. Kaya na niyang maalala pa ang nakaraan. She will not cry because of this man. Huminga siya ng malalim. Siguro it's time for a change. Hindi habang buhay manager sa hotel na ito. Your decision, Aldi. Baka lukip-kip si Joseph na yung init ko sa decision niya. Well, my decision is this. This. Tinaas niyang dalawang kamay. Pinakita ang dalawang gitna. Hello, Joseph. She smiled. Huwag tuwa siya sa reaction ni Joseph. Tumuwa ang mga mata ni Pot. Mula na worry anytime sa sabi. Aldi! Mataas na tono nito. Alam niya, dirty and sucks Joseph is mine. Alam niya ang magagalit nito. Binaman niya ang kamay. Still busy na ito. Alam lang ni Joseph ang galit na nakatago sa kanyang mga gitni. Galit na hindi basta-basta na mubura. Sumaryos siya. At parang gustong kumawala at hindi timping galit. Don't you ever call me Aldi. Ang kuya ko lang ang may karapatang tawagin ako in my second name. What's your agenda of coming into my life again? Kung sa tingin mo, mabubulag ako. No, you're wrong. Dahil sarado na ang lahat. I hate you. And you can't change it. Go fire me. Dahil hindi mo alam ano, sino ang mawawala kapag wala na akong trabaho. Hindi ako magmamakaawang tanggapin mo ako sa putik ng hotel na ito. At isa pa, magpakalungat ka sa sampung milyon mo. Alam ko yan dahil naranasan kong maging mayaman. Hindi mo mabibili ang kaligayahan mo. Mawawa ka naman. She turned her, her back. Kinain ng pride ang kanyang utak. Paano na yan? Paano na si Vince? Malakas ang pagsara ng pagpapuan. Tulad ng pagsara ng pagpasang madala niya sa Florida si Vince. Joseph Montreal. Bakit nandito ulit siya? Siguradong kasunod na naman niya si Charisse. Ang kanyang pamilya. Nahimik siyang bumaba sa opisina and started to gather her stocks. Sa isa niya ay nilagay sa organizer. Libro ang photo frame nila ni Vince. Bili siyang minuhat ng mga gamit at walang paalam ng palis. Five years ago, flashback. Flash ng mga kamera at siksikan ng mga tao ang sumasalubong sa kanya. Ngunit mabilis na itinulak ng mga pulis. Two of them guided her. Bukas ang pinto nang inik siya dahil sa lamig ng bahay. Kahit nakasuot na siya ng damit, giniginaw pa din siya. Nakap niya ang jacket ng Lumuhulunga pa rin siya. She needs her father. Kailangan ang support na ng kanyang ama. Alam niyang sa oras na yun, may alam na nito ang mga nangyari. Kinalaw niya ang mga paa at naramdaman ang lamin ng semento. Kanyang pinatapakan. He was fearful. Muno sa kinatatayuan, tangkita niya ang ama. He was devastated at may mga luhang tumutulo sa mga mata. Hawak na ito ang telepono. Ah, umiiyak siyang lumapit sa ama. She wanted to crawl. Oh, I'm sorry. Patuloy niya. Her hands are shaking. No, her whole body is shaking. Matatawa sa sarili. Na kami ng banda, lumuluha ang kanyang puso. Dahil safe na siya dito sa bilay ng pag. He ran towards her father. Embracing him as tight as she can. Senator Del Mindo did not respond. He stood up, pushing her away. Tumingin ito sa larawan ng yumaong asawa at sa family pictures nila. Patuloy ang pagtulo ng mga luha nito. Ang panghihinagpis, ang madarama nito, sino mang makakakita sa mga luha ng asawa. Pinigay ko ang lahat. Naging ina at ama ako sa iyong magkakabit. 
Ngunit ko lang pa sa iyo, Ali. May iling habang hawak ang kanyang pinilingin sa iyo. Your father is weeping. I'm so sorry. Hindi na po mauulit. Tumari na po. Sweetest child, I beg. Again, holding her father's feet, kissing them. Ganoon katindi ang pagsisisi niya. Ganoon kahalaga. She's thinking about her Kuya Alden, kung nasa nito at kung ligtas ba ito. Madali akong magpatawad, alam mo yan, Aldi. At kung ang kahihiyang itinulot mo, ayos lang sa akin yun. Namubura. Bukas, wala na. Maglalaho ang mga balita. Kung ang laban namin ni Anares, kayang-kaya kitang ipaglaban, Megan, Aldi. Kayang-kaya kitang saluhin dahil anak kita. Pero ang masakit doon, pati kuya mo. Pati ang kuya mong dapat mong pagmarisan. Ang dapat mong suportahan na damay ng dahil sa mga pinaggagawa mo. Ilang beses na kitang minalaan. Hindi isa o dalawa, kundi ilang beses. Wala akong sawa sa pag-remind sa'yo. Laman niya ang paghihinagpis ng ama. Tama niya ang lahat ng consequences na kanyang ginawa. Dahan-dahan siyang tumayo. Kinalala niya ang ama. Pag sinabi nito, ginagawa. Umalis ka muna, Megan Aldi. Ngayon din, bahala ang driver sa'yo. Kunin mo ang lahat ng mga gusto mong kunin. Hand me all of your cards. At sana matuto ka na. Mamili ka. Umalik ka sa asawa mo. Pupunta ka sa Palawan, sa Lola Marta hindi siya sanay mag-isa. Paano siya mamabuhay kung pangalan lang niya ang dadalhin? Joseph, paano siya sasama dito kung sakaling piliin niya ito? Nagpakawala siya ng malalim na paghinga habang nakatingin sa mapalayong ama. He is now alone. Sana kamasama ito ang kanyang ate-ate. Wala siyang nagawa kundi umalis. Hiyang-hiya siya sa mga nangyayari sa mga kataranta duhang ginawa niya. Now, she have to be a responsible one. Sa loko yan, pinagmamastan niya ang paglubog ng araw. The sun rays still giving warmth to her face kahit papalubog na ito. Pinaplos niya ang ngayon limang buwan niyang fan. Nandito siya sa palawat sa kanyang lola Mark. Kailangan niyang lumuyo, hindi dahil sa kahihiyan, kundi ang gusto ng ama. She started to like the place. Dito niya na-realize ang kahalagahan ng buhay. Nag-reflect ang kanyang mga kasalanan. At si Joseph, kailangan din itong makipaghiwalay. Tama ang naging desisyon niya. Ayaw na niya magpakatanga. Aldi, boses ng po niyang Lola Marta, 75 year old grandma makapit sa kanyang likod tapos niya ang nangungulubot ng mga kamay nito ang likod at panayak Lola ano kung magtagamit kami ni Papa na may isang sa ubas na napinit ang mga sa kanya ko o bigyan mo ng oras ang ama mo at na Cindy Frost malas ko at nila siya patungo sa loob ng bahay at inong bata siya na lulungkot siya Trees are waving, ang hangin na hindi tumitipil, ang tunog ng mga dumatang mga barko na lapit na. Ang baybayin ay kumigisin sa kanya. Lahas is ang galaw, ito sa bangko, sa itong restos. May nakalambit ang iba't ibang klase ng orkotos. The house is elegant na ako. May dalawang bedroom, may isa at wala na ko ng lola. Most are conditioned naman, dahil may matibay na kayo sa loob ng mga. 21 inch na TV, refrigerator, oven at patent water. Enough for her grandma. Kaya't anong pilit ng ama na sumama ito sa Manila ay tinatanggihan nito. Swing up siya na mapagsino ang nasa conference sa TV. Her ate at Eldest Nel Mindo died from gunshot. Nanginginig siya ang napasalampak sa sahig. Kuya, ang inabigas niya. How could this happen? Hindi niya ma- 
maisip kung bakit ganun na wala ka na lang ako ng kanyang kuya. She thought it was just the shoulders. Bakit nakausap pa niya ang kuya niya bago sila magkahiwalay? She know her father will never give forgive her. Kasi nagsimula ang lahat. Kung mahal mo ang isang tao, mahalin mo siya kung pa sa buhay mo. And don't waste, don't wait something in return. Love selflessly. 